ரீசெண்டாக ஓப்போ அவங்களோட எஃப் ஃபிஃப்டீன் ஃபோனை இருபதாயிரத்துக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓப்போட எஃப் சீரீஸ் பேசிக்காக ஆஃப்லைன் ஃபோக்கஸ் சீரீஸ் ஆஃப்லைனில் சேல்ஸ்க்காக அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க ஒரு ஃபோன் ஆஃப்லைனுக்கும் ஆன்லைனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆஃப்லைனில் விற்கிற ஃபோன்ஸோட ப்ரைஸிங்கில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இங்கே ஒரு கார்டு கொடுக்குறேன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஆஃப்லைனில் எந்த ஃபோன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சாம்சங்கோட ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லையும் எது பெட்டரான ஃபோன் இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த வீடியோவில் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ முதல்ல பில்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்க்கும் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் சாம்சங் அவங்களோட த்ரீ டி ப்ரிசம் டிசைன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டயக்னலாக அந்த கலர் ஷிஃப்டிங் பேட்டர்ன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது ரிஃப்ளெக்டிவாக அட்ராக்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீனில் யூனிகார்ன் ஒயிட் வேரியன்ட் இங்கே வச்சுருக்கோம் இது வந்து இன்னும் ரெகுலராக நம்ம பார்க்குற அந்த கிரேடியன் டிசைன் திருப்பி ரெண்டுமே பிளாஸ்டிக் தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணும் பட் ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் பார்க்க ஈஸியாக தெரியுது ரிஃப்ளெக்டிவ் ஃபினிஷிங்கிறதுனால சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கல ரெண்டு ஃபோன்ஸும் ஏறக்குறைய ஒரே சைஸ் தான் ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் கொஞ்சம் லென்த் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் எஃப் ஃபிஃப்டீன் கொஞ்சம் அந்த வித் கம்மியாக இருக்கும் திக்னஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வெயிட் டிஃப்ரென்ஸும் பெருசாக எதுவும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை எஃப் ஃபிஃப்டீன் வந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர்ஸ் திக்னஸ் அதிகம் அஞ்சு கிராம் வெயிட் அதிகம் நம்ம கையில் எடுத்து யூஸ் பண்ணையில் நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை இன்ஹேண்ட் ஃபீல் ஆக்சுவலாக வந்து திருப்பி அதுவும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ பில்ட் அண்ட் டிசைன் இங்கே பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரெண்டுத்தில் எது பெட்டராக தெரியுதோ அதுதான் இங்கே பெட்டரான டிசைன்னு சொல்லலாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக அந்த யூனிகார்ன் ஒயிட் ஃபினிஷ் ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீனில் உள்ளது அந்த கிரேடியன்ட் பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியுது திருப்பியும் அது என்னோடய பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வரையில் இப்போ பேக்கில் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பட் ஃப்ரெண்ட்டில் ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே பார்க்க கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயுமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ஆமலட் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க மேலே உள்ள நாட்ச் டியூ ட்ராப் நாட் சின்ன நாட்ச் தான் ரெண்டுத்துலேயும் இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க பேனல் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கையில் ரெண்டுத்துலேயும் வித்தியாசமே இல்லை பிரைட்னஸ் வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கனாலுமே ஓவரால் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு டிஸ்பிளேயும் எஃப் ஃபிஃப்டீனில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இங்கே கார்னிங்கோட கொரிலா கிளாஸ் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓப்போ ப்ரொடெக்ஷனுக்கு சாம்சங் ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் கொரிலா கிளாஸ் த்ரீ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிஸ்பிளேன்னு வரையில் இது மட்டும்தான் இங்கே வித்தியாசம் வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ அடுத்து நம்ம இன்டர்னல்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஓப்போ மீடியா டெக்கோட ஹீலியோ பி செவன்டி செப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏ ஃபிஃப்டீனில் சாம்சங் எக்ஸினோஸ் நைன்டி சிக்ஸ் லெவன் செப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் இந்த ரெண்டு சிப்ஸ்க்குமே சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது இது ரெண்டுமே ஆக்டோ கோர் சிப் தான் நாலு ஏ செவன்டி த்ரீ கோர் நாலு ஏ ஃபிஃப்டி த்ரீ கோர் இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் லெவனில் வந்துட்டு ஏ செவன்டி த்ரீ கோர்ஸோட கிளாக் ஸ்பீட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பி செவன்டியில் ஏ ஃபிஃப்டி த்ரீ கோர்ஸோட கிளாக் ஸ்பீட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ திருப்பியும் ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது டே டு டே யூசேஜில் ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு பட் நிறைய ஆப்ஸ் ஒரே நேரத்தில் ஓப்பனாக இருக்கையில் எஃப் ஃபிஃப்டீன் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் பெட்டராக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன்ஸ் இருந்துச்சு அந்த பாயிண்டில் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஆப்ஸ்க்குள்ளே மாற்றி மாற்றி ஜம்ப் பண்ணுறது அதாவது இப்போ சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸ் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறது இப்போ என்னோடய கலீக மருத்தி அப்படி தான் வந்து நாளை ஓட்டுறதே ஆஃபீஸில் ஸோ இப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கையில் ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் ஒன் யூஐயும் ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீனில் கலர் ஓஎஸும் இருக்குது ரெண்டுமே ஆண்ட்ராய்ட் நைன் ஃபைவ்ல ரன் ஆகிட்டுருக்கு கூடிய சீக்கிரம் ரெண்டுத்துக்குமே ஆண்ட்ராய்ட் டென் அப்டேட் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் யூஐ இங்கே பார்க்க நல்லாயிருக்கு இந்த புது
ஏன்னா ஆப்டிமைசேஷன் பெட்டராக இருக்கிறதுனால இப்போ கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல் கேம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேம் பிளே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இன்னும் ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கு எஃப் ஃபிஃப்டீனில் இப்போ அதுக்காக ஏ ஃபிஃப்டி எஸ்ல விளையாடவே முடியாதுன்னு நான் சொல்லலை பட் சில மைக்ரோ ஸ்ட்ரட் ஸ்ட்ரட்டஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் இருக்கு அப்பப்போ கேம்ஸ் விளையாடையில சரி இப்போ அடுத்து நம்ம பேட்ரிக்கு போவோம் இங்கே நாலாயிரம் மில்லியாம் பார் பேட்ரி ஏ ஃபிஃப்டி எஸ்லேயும் நாலாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லியாம் பார் பேட்ரி ஓப்போ ஏ ஃபிஃப்டீன்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இந்த எக்ஸினோஸ் நைன்டி சிக்ஸ் லெவன் ஷிப் வந்து பத்து நானோமீட்டர் ப்ராசஸில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க பி செவன்டி பன்னெண்டு நானோமீட்டர் ப்ராசஸில் பில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக அந்த நானோமீட்டர் ப்ராசஸ் கம்மியாக இருக்க இருக்க பவர் எஃபிஷியன்சி பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஷார்ட் வேர்ஷன் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகாமல் சொல்கிறது ஸோ அதனால் பேட்ரி லைஃப் வந்து கொஞ்சம் ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் பெட்டராக இருக்கும் ஆனாலும் ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே வந்து ஒரு சிங்கிள் சார்ஜில் மாட்ரேட் யூஸோட ஒரு நாள் தாங்கும் ஸோ சாம்சங்கில் இங்கே பேட்ரி லைஃப்க்கு ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது பட் ஓப்போலேயும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் ஸ்பீடு ஓப்போவில் ஒரு ட்வெண்ட்டி வாட் வூக் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் வர பதினஞ்சு வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜரோட இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ணுது இந்த இந்த வூக் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ ஃபாஸ்ட் சார்ஜரை யூஸ் பண்ணி எஃப் ஃபிஃப்டினை ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி வெறும் அரை மணி நேரத்தில் சார்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பாக்கி மிச்சர்ஸ் வச்சோன்னு பார்த்தா இப்போ பயோமெட்ரிக்ஸ் அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் சரி ஃபேஸ் அண்ட் லாக்கும் சரி ரெண்டுமே ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டினில் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் எஃப் ஃபிஃப்டினில் தான் இன்னும் ரிச்சாக இன்னும் லவுடாக இருக்குது ஓப்போ சாம்சங் ரெண்டு பேருமே வந்து பாக்ஸில் இயர்ஃபோன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக்லேருந்து வர ஆடியோ அவுட் புட் கம்பேரபிளாக இருக்குது ஏற்கனவே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸ்பீக்கர் அவுட் புட் ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் கொஞ்சம் டென்னியாக இருக்குது எஃப் ஃபிஃப்டீனில் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம கேமராஸ்க்கு வருவோம் இங்கே ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஃபிஃப்டீனில் குவாட் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க பிரைமரி சென்சர் ரெண்டுத்துலேயுமே நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல்ஸ் தான் சைட் பை சைட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட டீட்டெயில் லெவல்ஸ் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை எஃப் ஃபிஃப்டீனில் கொஞ்சம் டீட்டெயில் லைட்டாக அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த ஆட்டோவில் உள்ள இந்த ஒயிட் பேண்டை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் கலர்ஸ்னு வரையில் ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் சாச்சுரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இங்கே டேசில் கலர் ஆனில் வச்சு எடுக்கையில் கூட ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் தான் வந்து இன்னும் வை வைப்ரன்சி அதிகமாக இருக்குது ஓவரால் இங்கே வித்தியாசம் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ லோ லைட்டில் இன்னும் வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கல லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு கேமராஸ்லேயுமே வந்து பெருசாக சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ஓப்போவில் வந்து இன்னும் ஷார்ப்பாக இருக்குது இமேஜஸ் பட் நாய்ஸும் அதிகமாக இருக்குது ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் க்ளீனாக இருக்குது ப்ரைட்டாக இருக்குது பட் டீட்டெயில்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ திருப்பியும் ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் ஒயிட் ஆங்கிள் கேமராஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஆன் பேப்பர் ஸ்பெக்ஸ் அதே மாதிரி தான் இருக்குது எட்டு மெகா பிக்சல் சென்சர்ஸ் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ லென்ஸோடு வருது பட் சாம்சங்கில் அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ அதிகமாக இருக்குது அதாவது இன்னும் அதிகமான விஷயங்கள் ஒரு இமேஜில் ஃபிட் பண்ண முடியுது இமேஜஸ் ஷார்ப்பாக இருக்குது எஃப் ஃபிஃப்டீனில் சில நேரம் அந்த டோன்ஸ் வார்மாக இருக்குது ஆனால் அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு டைனாமிக் ரேஞ்ச் பெட்டராக இருக்குது ஸோ இந்த ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேடோஸில் டீட்டெயில் எஃப் ஃபிஃப்டீனில் எடுத்த பிக்சரில் பெட்டராக வந்திருக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அடுத்து டெப் சென்சர்ஸ்னு பார்த்தா எஃப் ஃபிஃப்டீனில் ரெண்டு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சரும் ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் அஞ்சு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சரும் கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே ரெசல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பெருசாக ஹெச் டிடெக்ஷனில் வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது பட் ஓப்போவில் இங்கே கொஞ்சம் அந்த ஸ்கின் டோன்ஸை வெள்ளையாக்குறதும் அந்த ஃபேஸில் அந்த டீட்டெயில்ஸை கொஞ்சம் சாஃபன் பண்ணுறதும் இது ஓப்போ ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் பியூட்டி மோட் ஆஃபில் வச்சாலும் இது ஆகுது ஸோ அது ஒரு ஓப்போக்கு நெகட்டிவ் ஓப்போவில் நாலு கேமராஸ் இருக்கிறதுனால இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சென்சர் இருக்குது இது வந்து இன்னொரு ரெண்டு மெகா பிக்சல் சென்சர் இது மேக்ரோவுக்கு ஸோ இதை யூ இதில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸும் இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி க்ளோஸ்அப் ஷாட்ஸ் எடுக்க முடியும் செல்ஃபீஸ்னு வரையில் ஏ ஃபிஃப்டி எஸில் முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் கேமரா ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீனில் பதினாறு மெகா பிக்சல் கேமரா தான் பட் டீட்டெயில் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இங்கே பெருசாக இல்லை ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்
ஸோ ஓவரால் கேமராஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயுமே பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு ஏ ஃபிஃப்டி எஸ்ல வந்து ரியர் போர்ட்ரேட்ஸும் சரி வீடியோஸும் சரி ஒரு அட்வான்டேஜ் ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டீன்ல வந்துட்டு செல்ஃபிஸ் மேக்ரோஸ் வைட் ஆங்கிள் கேமரா இதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஸோ இப்போ ஃபைனலாக ப்ரைசிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் பதினெட்டாயிரத்துக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ஃபோர் ஜிபி ரேம் வேர்ஷன் சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் வேர்ஷன் இன்னும் ரெண்டாயிரம் ரூபா அதிகமாக வைக்கிறாங்க ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயுமே ஸ்டோரேஜ் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி தான் ஆனால் எஃப் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி தௌசண்டுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் வந்து ரேம் எயிட் ஜிபி ஒரே வேரியண்ட் தான் ஸோ பேசிக்காக இந்த ப்ரைஸ்க்கு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு ஜிபி எக்ஸ்ட்ரா ரேம் கிடைக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸில் எது பெட்டரான ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல் உங்களுக்கு ஃபோர் கே வீடியோ முக்கியம் சாம்சங் பே ஒன் யூஐ சாம்சங் பிராண்டிங் இது எல்லாமே உங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் உங் நீங்கள் வந்து ஒரு டைட்டான பட்ஜெட்டில் இருக்கீங்க பதினெட்டாயிரத்துக்கு மேலே போக முடியாது பதினெட்டாயிரங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பட்ஜெட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் உங்களுக்கு ஒரு க கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு செல்ஃபீஸ் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டான சார்ஜிங் வேணும் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டான ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனிங் ஃபேஸ் அண்ட் லாக் இன்னும் பெட்டரான கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியம்னு நினச்சிங்க அந்த ரெண்டாயிரரூவா எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறதுல பரவாயில்ல டபுள் த ரேம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஓப்போ எஃப் ஃபிஃப்டின் உங்களுக்கு பெட்டரான சாய்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்க்கும் உள்ள ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயும் ஒன்று இன்றைக்கி சூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஏன் கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டெக் தமிழ் ஹேவ் அ நைஸ் டே பாய்